<rire> J'espère que vous allez bien. Je suis très 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 contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur notre nouvelle île Loupiac. Donc une île exclusivement consacrée à des habitants loups et sur un thème forest core. Voilà, vu comment l'entrée est partie, euh, on va rester je pense sur un thème forest core naturel. C'est pas ce que je maîtrise le mieux, mais bon, on va essayer de, on va essayer de, de faire de cette île une très jolie île. Je vous montre rapidement du coup l'entrée, la vue de jour, puisque la dernière fois le travelling avait été fait de nuit, j'ai rajouté quelques petits éléments euh, de décoration et euh, bah, je trouve ça plutôt sympa avec les cascades. Là vous le voyez du coup j'ai installé un pont au niveau de notre petit bras de rivière là qui est sur la falaise, euh, un pont suspendu parce que je trouve que sur un thème forêt ça fonctionne toujours très très bien. Euh, là notre petit endroit pique-nique donc très sympa également. Et puis je vais vous montrer euh, au niveau de mon entrée. Alors là c'est la zone qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà fait le remodile parce que ça prend beaucoup 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 de temps. Euh, la vidéo, la dernière vidéo durait presque une heure la dernière fois. Euh, et encore je vous avais pas tout montré puisque je vous rappelle OBS avait planté. Euh, donc là je me suis occupée du, du remodile. On fera que les, les chemins de terre, enfin le, le motif de sol et la déco. Et moi j'ai fait ça en off euh, devant mon bureau des résidents. Alors, je l'ai fait parce que j'ai testé en fait, je voulais tester quelque chose. Et finalement le résultat me plaît tellement que je l'ai gardé, je l'ai laissé. Mais euh, j'avais voulu tester quelques petites choses pour faire ça avec vous en vidéo et finalement je l'ai laissé. Donc euh, voilà, je suis désolée, finalement je vous l'aurais pas vu en vidéo. Mais euh, j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup ce que ça donne. Alors juste, je tiens à rappeler, j'étais pas du tout satisfaite, mais je vous l'avais dit en commentaire, j'étais pas du tout satisfaite de ma première vidéo, euh, celle de mon entrée. J'espère qu'OBS fonctionnera mieux aujourd'hui, euh, parce que bon, en ce moment, il n'est pas au mieux de sa forme, ça plante un petit peu beaucoup. Mais voilà, j'espère que ça donnera quelque chose de bien aujourd'hui et qu'on n'aura pas trop de soucis au niveau euh, de l'enregistrement. Donc du coup, on va s'occuper de toute cette partie-là. Vous l'avez vu, quand je suis passée tout à l'heure, j'ai fait quatre, euh, deux carreaux de 4 par 4. Euh, donc ce sera pour installer des maisons d'habitants. Je suis en train, moi, de mon côté, je suis en train de rusher le DLC. Parce que j'ai accès au DLC avec cette, euh, avec cette console et ce profil. Je suis en train de me dépêcher pour terminer euh, mes 30 maisons d'habitants. Euh, mes 30 décorations et pouvoir euh, par la suite modifier l'extérieur de l'ensemble des maisons de mes habitants. Euh, du coup, comme on partait, je vous avais dit au début, la première vidéo, j'allais peut-être faire en fonction des maisons de mes loups. Finalement, là, je vais rester sur un thème forest core naturel. Il euh, y aura peut-être un petit peu de ferme core d'ailleurs. Il y aura peut-être quelques parties un petit peu plus, euh, un petit peu plus ferme, campagne. On verra. Euh, mais bref, toujours est-il que euh, je ne vais pas m'adapter aux maisons de mes habitants, c'est mes habitants qui vont s'adapter au thème. Voilà. Donc du coup, j'ai besoin euh, d'avoir cette, euh, cette opportunité au niveau du DLC pour pouvoir modifier tout tous les extérieurs des maisons de mes habitants. Voilà. Euh, du coup, là, j'installe tout, euh, tout mon petit motif de sol euh, sur une grande, grande partie, là, vous le voyez, euh, de, eh bien, de la zone que nous allons décorer aujourd'hui. Alors c'est comme l'entrée, hein, vu que c'est un thème forêt, il euh, va falloir que je jongle entre euh, les arbres, la décoration, etc. J'espère que j'arriverai à quelque chose de sympa. Euh, déjà là, j'adore la pergola, euh, je trouve ça très 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 sympa. Donc là j'ai bougé en premier, j'ai bougé la maison de Coco. En fait j'ai choisi deux maisons d'habitants qui rentrent déjà à peu près dans le style de maison que je voudrais à terme pour mes habitants. Que je puisse me rendre compte, moi visuellement, à peu près de ce que ça donne. Euh, comme d'habitude, une fois que j'ai installé mon motif de chemin, je plante mes arbres. Vous le savez, c'est toujours ma petite, euh, ma petite habitude, ma petite routine en termes de déco. Euh, et là, vu que vous le savez, on est obligé de laisser euh, un espace entre chaque arbre. Euh, et bien, pour combler un petit peu les espaces où il y aurait moins d'arbres, j'installe, je, je comble avec euh, des pins et des baobabs. Donc ce sont des objets que vous avez dans le jeu et qui, je trouve comble très bien, vous voyez là on voit le baobab là au premier plan à gauche et ça fait cette espèce de cette, cette ambiance un peu justement un peu un peu feuillue voilà, qui peut manquer avec, avec les arbres donc eh bien je décore toute ma petite zone donc vous l'avez vu sur le petit avancement là, la petite jetée qu'on avait tout de suite au début euh, j'ai fait comme un petit coin pêche et puis là je vais faire le petit espace euh, lingerie 
de, alors là c'est Coco, mais à terme ce sera un autre habitant, je vais lui faire son petit coin, euh, son petit coin ici sur le petit rebord là de, de, de terre que nous avons à cet endroit là. J'installe du coup la deuxième maison, là j'ai choisi celle de Boom Boom, parce que là vraiment voilà, son style de maison à Boom Boom, ce sera ce style là de maison pour mes habitants. Vous voyez un petit peu avec les maisons en rondin comme ça, je vais donner ce style là euh, à mes maisons d'habitants. Donc voilà, je place tous mes motifs comme d'habitude, mes motifs au sol là une fois que j'ai la maison euh, qui est posée, donc là c'est celle de Coco, et eh bien je complète avec tout l'avant de sa maison. Je m'occupe également de la petite partie là euh, entre ma rampe et mon bureau des résidents, puisque ça je devais le faire avec vous en vidéo avec la partie que j'ai fait en off. Donc du coup ça comme je ne l'avais pas fait j'en profite pour le faire avec vous sur cette vidéo. Et euh, eh bien je me rends compte qu'il y a encore une grosse grosse partie euh, en fait quand j'ai fait le montage de cette vidéo. J'ai vu qu'il y avait une grosse grosse partie euh, de l'autre déco à côté qui a été euh, qui n'a pas été enregistrée. Donc il va falloir que je regarde euh, au niveau d'OBS ce qui se passe. Parce que là je ne peux pas continuer à vous proposer des vidéos avec la moitié de la déco euh, en vidéo en fait. C'est juste pas possible. Donc, euh, donc j'espère résoudre ce souci rapidement et pouvoir vous proposer euh, du contenu rapidement également. Mais en attendant, tant que le problème n'est pas résolu... On stoppera, euh, on stoppera les vidéos sur la chaîne, je suis désolée, mais euh, à moins que ça ne vous gêne pas. Mais euh, voilà, moi je trouve ça dommage de vous faire des vidéos de déco et qu'au final, euh, bah, vous voyez que la moitié de la déco, quoi. C'est dommage. Euh, bah, du coup, on est parti pour le travelling euh, avec quelques images du coup de, cette, euh, de toutes les nouvelles déco faites sur Loupiac. C'est parti C'est donc la fin de cette vidéo, donc ce, ce deuxième aménagement sur notre île Loupiac. J'espère euh, que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et à lâcher un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi bon, en tout cas, je vous fais à tous et à toutes des très très gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous. 
Et puis j'espère que vous serez fidèles au rendez-vous pour la prochaine vidéo. On se dit euh, rendez-vous du coup très très vite, je l'espère, sur Loupiac. Euh, gros bisous à vous et à très très bientôt. Salut Thank you.